Good morning, everyone. Hello, good morning. How are you? Are you okay? Do you feel good? Just start one more lesson. So you guys, today we are going to start working with our book, right? Okay, so you do, do you have your books right there? Vocês estão com os livros? Eu não recebi o livro, professora. É, você não, não viu o livro lá no... No grupo? Não. Certo. Deixa eu... Ele ficar lá. Esse? Sobe um pouco mais o celular, Fátima. Isso, esse mesmo. Deixa eu verificar aqui. All right, so let's start, you guys. We are going to start and I'm going to show you guys my book. Professor? Yes. É essa daqui? Isso mesmo. Ah, tá bom. Obrigada. Imagina. Ok, so I'm going to show you. Can you see it? Vocês estão conseguindo ver? This is where we are going to start. É aqui que a gente vai começar, all right? So, let's start. Okay, so you guys, first of all, okay, um, as you can see right here, we're going to start with names and greetings. Right? So we are going to write personal information, okay? A gente vai escrever informações pessoais, right? Okay, so first of all, I'm going to show you what this should look like. Eu vou mostrar para vocês como que que isso deveria parecer, como que isso deveria ficar. Okay? So, we have this on your first page. 
So we are going to start with our first names, right? So, my first names, Marjorie, okay? My first names, Marjorie, okay? My family name, Oliveira, okay? So my family name's Oliveira, right? So I'm Marjorie Oliveira, all right? So now you guys are going to follow my example Ok? And do the same. Então, vocês vão seguir o meu exemplo e fazer o mesmo. Alright? So, my first name is Marjorie. My family name is Oliveira. Right? So, I'm Marjorie Oliveira. Alright? So, We are going to start, ok, with you guys writing that. A gente vai começar com vocês escrevendo é, dessa mesma forma, tá ok? Fazendo isso conforme é, o nome de vocês, alright? So, let's start, ok? Fátima. What's your family name? What's your family name? You can answer me vocally. Você pode me responder vocalmente. Até para falar é difícil isso, meu professor. Tudo bem. Say like this. Fala dessa forma, ó. Nivis Nemi Fátima. É isso. My first name is Fátima. And what's your family name? My family is Silva Teixeira. Ok, so my first name is Fátima. My family names uh, Silva Teixeira, right? All right. Então você fala assim, ó. My first name is Fátima, right? My family name is Silva Teixeira. All right? Tentar de novo. Ok. My first name is Fátima. Uh -huh. My family name is Silva Teixeira. Very good, Fátima. Congratulations. Very good. Thanks. Ok. So, I can say, as the teacher, ok? T stands for teacher. T é de, pro, é de teacher, de professora. Um, I can say, hello, Miss Silva Teixeira. Ok? Hello, Miss Silva Teixeira. Que quer dizer, olá, senhora Silva Teixeira. Ok? All right, so let's continue, you guys. Um, now I'm going to ask Vanessa. Hi, Vanessa. Good morning. Hi, good morning. Hi. Okay, so can you follow the example and do the same, please? So start right here. Okay, say your okay. first name like this. My name. Uh, my, my first name. 
my family, my family name is Vanessa. His name is Vanessa. My I, first name. And my, my first, first name, name is Vanessa. Vanessa. Yes. And my family name Nascimento Rocha. Okay. Okay. So, um, repeat, please. Okay. My first name is my Vanessa. My first name is Vanessa. All right. My family name. My family name is, is Nascimento Rocha. Yes, very good. All right. Guys, um, normally the family name is the last one. Okay? Normalmente o nome de família, né, que eles chamam, é somente o último, tá bom? Então eles costumam é, falar somente o último, que é o nome da família mesmo, ok? All right. So. Hello, Miss Rocha. Okay. All right. So, you guys, continue. Okay. Um, Giovanna. Good morning. Good morning. All right. My so, Giovanna. My first name is Giovanna. My no first. Case. My first. Yes, very good. My family name is Santos. No caso, é o meu nome uh -huh. é Giovanna Rodrigues Santos. Então, seria só o Santos? Exactly. Isso mesmo. Ah, tá. tá ok? Tá. O, o family name é o último nome, né? Normalmente, o nome que todo mundo na família tem, né? Uh -huh. All right, very good. So, hello, Miss Santos, okay? All right, continuing now, Anderson. Hello, teacher. Hello. Good morning, Anderson. Good morning. Okay, so Anderson, you're going to do that as well, okay? My first name okay. is Anderson. Uh huh. My family name is Nesment. Okay. okay. So, hello, Mr. Nascimento. All right, Bruno. Hi, teacher. Hello, Bruno. All right, so start by your first name. Uh, my first name is Bruno mm -hmm. and my family name is Castellar. Very good, Bruno. All right, so, hello, Mr. Castellar. All right, continuing, Natalia Pates. Hello, teacher. Hello, all right. Bye. My my first name is Natalia. Yes. My family name is França. All right. All right. So, hello, Miss. Whoops. França. All right, very good, you guys. So, continuing, Amanda. Good morning, teachers. Good 
Good morning. All right. Art, write your first name. Começa pelo seu primeiro nome. My first name is Amanda. All right. And my first name is Andrade. Okay. So, hello, Miss Andrade. Um, a Fátima perguntou, no inglês, sempre se pronuncia family e não sobrenome como no Brasil? É isso? Ok, vamos lá. Vou explicar para vocês. Um, when we, we talk about our family name in English, we can refer to it as family name or last name. Então, quando a gente fala a respeito disso no inglês, a gente pode tanto falar family name, né, que é nome de família, ou last name, que é o último nome, né? É, eles não têm uma palavra é, que se traduz exatamente como sobrenome, né? O equivalente a sobrenome para eles é last name ou family name. Ok? Deu para é, esclarecer isso, Fátima? All right. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. So, you guys, continuing. Bianca. Hi, teacher. Good morning. Hello. Good morning. My first name is Bianca. My Hi. family name is Helstein. Oh, yes. Uh, it's like this. I don't remember. Can you spell it? H-E In English? <laughs> oh, sorry. H-E-L F S T E I N. All right. Yes. <laughs> Thank you. <laughs> okay, so hello, Miss Hofstein. Yeah. Hofstein, right? Yes. All right. Thank you. Welcome. Um, Larissa Soares. Hello, teacher. Hello. Um, my first name is Larissa. My Hi. family, my family name is Moraes. Okay. Like this? Assim? Yes. All right. So, hello, Miss Moraes. All right. Um, did I forget anyone? Eu esqueci de alguém? É, a Giovanna perguntou, my first name é a mesma coisa de falar my name is, porque acrescentou só o first. Isso, Giovanna, o que acontece é que first é primeiro, né? Então, é como se a gente estivesse falando meu primeiro nome é tal e meu nome de família é tal, né? A gente está falando primeiro nome, first name, ok? First é Primeiro. All right, guys. So now I'm going to explain to you a little about what I used to greet you. 
Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que eu usei para cumprimentar vocês, né? Vocês perceberam que eu usei essas abreviações aqui, ó, Miss, né? Miss, Mister, né? Olha só. A gente tem essas terminações aqui, ó. Mr. Mrs. Ok. Então, Mr. Mrs. Miss. Ok. And Miss. Ok. A gente tem essas, essas formas de se referir a alguém. Ok. Então, olha só. Como que a gente é, se dirige a alguém, né? Essas terminações, elas são usadas para a gente se referir a alguém é, de forma educada, ok? Então, olha só o que, que acontece. É, essas palavras, é, elas são equivalentes no português ao nosso senhor, senhora, né? E a gente... É, Usa quando a gente quer se referir a alguém de forma mais respeitosa, quando a gente está é, conhecendo alguém pela primeira vez, etc. Né? Então, é, a diferença é que o que acontece? No português, a gente usa o senhor, senhora e etc. antes do primeiro nome da pessoa. Né? É muito comum a gente falar senhor João, senhora Maria. Entendeu? No inglês, não é assim que funciona, tá? No inglês, é, se uma pessoa, por exemplo, se chama João Silva, né? É, é muito comum a gente falar senhor João. Já no inglês, a gente falaria senhor Silva, né? As pessoas chamam as outras pelo último nome, pelo nome de família, né? E... É... A gente usa esse Mr., Mrs. e etc. quando a gente vai se referir ou ao nome completo ou ao sobrenome, tá? Então, olha só. A gente usaria dessa forma, ó. Vamos supor, eu vou usar a Fátima como exemplo. Aliás, eu vou começar usando o Anderson, ok? Então, vamos lá. Eu falei Mr. Nascimento, certo? Eu vou usar ou Mr. Nascimento ou Mr. Anderson Nascimento, ok? Um, a Giovana falou, Mister, você usou só no nome do Bruno e do Anderson. Por quê? Muito bem notado, Giovana. Olha só, é, eu falaria Mister Nascimento ou Mister Anderson Nascimento, all right? O que, que acontece? Mr. Tá? é usado para homens, tá bom? Então, a gente vai, a gente vai utilizar Mr. antes de sobrenomes ou nomes completos de homens em geral, tá bom? Independente de estado civil, a gente usa Mr., ok? E a gente pronuncia assim, Mr., tá ok? Então, Mr., ok? Então, por exemplo, eu posso falar Mr. Anderson Nascimento is one of my students, ok? 
Eu posso falar, o senhor Anderson Nascimento é um dos meus alunos. Mr. Anderson Nascimento is one of my students. Ok? Então, Mr. Anderson Nascimento is one of my students. Alright? Então, Mr. a gente vai usar para homens em geral, independente do estado civil. Ok. So, I'm going to move on to the next page. Ok. Ok. So, Mr. is used to refer to man. Ok. In general, ok? To men in general. Então, a gente vai usar para se referir a homens no geral, right? Ok, next. Próximo, eu falei... Olha só, eu usei para Fátima. Hello, Miss Silva Teixeira, right? Como o último da, o nome da Fátima é Teixeira, a gente poderia ter falado Hello, Miss Teixeira. Alright? Então, para Fátima, eu usei Miss. Ok? Um, a Fátima perguntou, tanto faz? Pode ser somente o family name ou os dois juntos? É, na verdade, tem que ser o último nome. Ok, Fátima? Então, se o seu último nome é Teixeira, no caso, aí você usa... O Teixeira como family name. Então, olha só. Eu falei Miss. Ok? Vamos lá. Olha só. Eu falo... Miss Teixeira. Ok? Miss Teixeira. Alright, so, Miss, né? A gente vai falar, é, por exemplo, é, deixa eu explicar uma coisa. O Miss, né? Ele é um termo usado antes de sobrenomes ou nomes completos de mulheres em geral, tá? Independente do estado civil. Tá ok? É algo um pouco mais moderno que desvincula a mulher do seu estado civil, tá bom? A pronúncia é mes, assim, ó. A pronúncia de mister, assim, tá ok? Mister. A pronúncia de mes é assim, ok? With a Z sound, com um som de Z, ok? Miss. Então, Miss Teixeira, ok? So, Miss, ok? Is a term used to refer to women, ok? Um, it's a term um, used in English Não depende do estado civil, alright? So, miss is a term used to refer to women that doesn't depend on their civil status, ok? É um termo usado para se referir a mulheres que não depende do seu estado civil, ok? Do estado civil delas, ok? Então, a gente, pronuncia, a gente pronuncia isso, mes, ok? A gente usa isso para se referir a uma mulher caso a gente não saiba se ela é casada ou não, ok? É, 
Alguém aí é casada? Any of your girls é casada? Você é casada, Fátima? Sim. Sim? Sim. Agora sim. É que eu deixo o seu microfone sempre mudo para que o barulho externo não atrapalhe. Right? Ok? Certo. Então, você é casada, ok? Então, para mulheres casadas, ok? O seu sobrenome de casada é Teixeira? Vaz. É o Vaz. Isso. Ok. Eu mencionei aí por último, que é muito grande, mas é Silva Teixeira Vaz. Ah, ok. Então, o seu sobrenome mesmo é Vaz, né? O último é Vaz, dele. Ok. All right. Então, eu usarei como exemplo, ok? Então, vamos lá. Ó, oh, Mrs. Vaz, ok? A gente vai pronunciar esse aqui como Mrs. Ok? Mrs. Ok? E Mrs, né? É um termo. Ó. Mrs. Vaz, ok? Mrs. is a term that we use to refer to married women. Ok? Então, esse é um termo que a gente vai usar para se referir a mulheres casadas, ok? Ok, so, é, eu vou mutar o seu microfone novamente, tá, Fátima? Ok. Se você precisar falar algo. Um, a Natália perguntou, reparei que você escreveu women, não woman. Ok, e o porquê, né? E a Larissa falou... Acho que é o plural, mas vamos ver o que a teacher responde. É isso mesmo, Larissa. É... A gente usa woman para singular, ok? Singular. Women for plural, alright? We use men, singular. Ok? E men, plural. We, we don't pronounce it differently. Men. A gente não pronuncia diferente o men, tá? Embora um seja com A e o outro com E. Não é pronunciado diferente. Agora, aqui no primeiro exemplo é woman, ok? E women. Woman e women. Tá ok? Um tem som de U, woman, o outro tem som de I, women, ok? Então, é, Mrs, né? É um termo que a gente vai usar para se referir a mulheres casadas, tá bom? Somente mulheres casadas. Caso é, seja uma mulher que você não tem certeza se é casada ou não, a gente usa o Miss, tá ok? Se a gente não tem certeza, né? Ou se a gente quer se referir independente do estado civil, né? A gente, por mais que seja uma mulher casada e você saiba, se essa pessoa prefere ser chamada é, de Miss, né? Você pode se referir a ela como Miss, né? Também depende é, do que ela prefere, né? Se ela prefere ser chamada de Misses, você pode chamar de Mrs. Ok? Alright. Next one. Próximo é Miss. Ok? Miss is a term that we use to refer to unmarried women. Ok? A gente usa esse termo aqui para se referir a mulheres que não são casadas, ok? Teenagers, kids, tá bom? A gente usa esse termo para se referir 
a adolescentes, crianças, né? meninas, garotas, ok? A gente usa miss, ok? Então, por exemplo, miss, um, miss, let me see, miss rocha, ok? Vanessa, por exemplo, é Miss Rocha. All right? Miss Rocha. Então, vamos lá, recapitulando, né? A gente usa... É, o Anderson falou, isso é como se fosse senhor, senhoras e senhoritas. Exactly. Então, olha só, a gente usa o Miss, né? É, para se referir a mulheres que ou a gente não saiba, né? Either we don't know their marital status or we like to call them that or they prefer to be called that way. É, a gente usa, né? Para se referir a mulheres que não sejam casadas ou que a gente não saiba se elas são ou não, né? A gente usa o Mr. para se referir a homens, independente do estado civil, tá ok? Uh, a gente usa Miss, né? Antes de sobrenomes ou nomes completos de mulheres que não são casadas, né? E é senhorita, né? Algo que se aproxima de senhorita, né? A gente pronuncia Miss, né? Então... Homens em geral, Mr., all right? Mrs., married women, ok? Miss, women in general, right? And Miss, women that are not married, ok? So, women in general, right here. Right? So, that's it, guys. Um, continuing. Então, continuando a respeito disso, ok? Do you guys have any questions? No? So, I'm going to continue, you guys. So, now we have um, this right here. I'm going to show you guys. So now we have this part of the book, right? Where we have some emotions, right? Can you see that? Vocês estão vendo essas emoçõezinhas aqui? So... This part, we're going to do like this, okay? We have this part right here, okay? Which um, we have emotions, right? Responses, so fine, right? I'm fine, tô bem, I'm fine, okay? Okay, I'm okay. Right? We have so so, right? So so. Tired, right? Tired, tired, right? Um, we have some responses also. So we have oh dear, right? Oh dear. And we have good, good, all right? So I'm going to explain that to you. Right? So, fine is the same as well. Fine é a mesma coisa que well, né? É bem. Tá tudo bem. Fine. Ok? Sorry, you guys. A gente também tem we also have ok, right? Which explains himself, itself, ok? Ok, né? We have so-so, right? We have 
tired, right? Tired, I'm tired. We have, oh dear, right? Oh dear um, is a polite exclamation, right? Expressing surprise, expressing distress, um, sympathy, ok? Oh dear é uma expressão que é, expressa, mostra, né? Surpresa, simpatia, tá ok? É, é usado para expressar preocupação, é, algo, algo é, é, como se fosse uma, uma certa... É, Simpatia ou empatia, alright? Do you guys understand? So I'm going to explain it. É, é algo como, por exemplo, something like, Oh dear, what a bad time you've been having, right? Então, olha só. Oh dear. Oh dear, ok? So, oh dear, what a bad time you've been having, ok? Então é algo como, nossa, né? Que, que momento ruim que você tá passando, né? Oh dear, é tipo, tipo, ah, meu, meu querido, né? Oh dear, né? Ou minha nossa, ok? É... So we have um, this this expression which is used for sympathy, ok? Então a gente tem essa essa expressão que a gente usa para simpatia, né? Para expressar é, preocupação, né? Surpresa, alright? So oh dear. Right? So next. A gente também tem good, né? Good é bom, right? So now, um, we are going to um, interact a little more, right? Então agora a gente vai interagir um pouquinho mais, ok? Com a uh, parte de with the consolidation part, ok? Então a gente vai interagir com essa parte de consolidação que tá logo abaixo das informações pessoais e dessas emoções, né? A gente, we have a part that says consolidation, right? And um, it says complete the dialogue, ok? Diz complete the dialogue, né? Que é complete o diálogo, alright? So, we are going to complete the gapped dialogue, ok? A gente vai com, é, completar esse diálogo, ok? Então, olha só, a gente tem esse diálogo aí na parte do livro que diz assim. A says, hello, I'm... Ok? And B says, hello. Okay. How are you? And then A says something. And B 
says something to. Okay? Então, vamos lá. Olha só, nesse diálogo, vamos supor. Um, Bruno. Bruno, can you unmute your microphone? Uh, yes. Okay, okay. So, letter A, Bruno. How would you complete that? Como que você completaria a letra A? Aqui. Como eu completaria? Isso, aqui, ó. Hello, I'm... Você usaria o seu, your first name, right? Uh -huh. Hello, I'm Bruno. Yes, very good. Hello, I'm Bruno. Okay. So, um, let's see. Natalia. Hello. What would you say in here, Natalia? You would say hello. Um, hello, Bruno. Yes, hello, Bruno. How are you? Okay. Now, Bruno, you have to choose one of the emotions. So, tem que escolher uma das emoções aí das dos estados. We have fine, okay, so so, tired. Bruno? Oi. Yes, ok. Você tem que escolher uma das emoções. You have to choose one of the emotions. Okay. Fine, ok, ok? All right. Okay. So, you could say, I'm ok. Right? Natalia, right. you have to choose a response. Você tem que escolher uma resposta. So we have oh dear and good. Um, oh dear. Oh dear. Okay. Oh dear um, is used to express worry. Um, sympathy. Então a gente usa o dear para expressar preocupação, simpatia. Seria melhor usado se ele falasse que ele está mais ou menos ou que ele está cansado, né? So so ou tired, né? Aqui qual que seria mais apropriado, Natália? Você usar o oh dear ou usar o good? É, seria apropriado usar o, o good. Isso. That's right. Ok? Porque ele falou que ele tá ok. Então, good. Ok? Ok. All right. Very good. Vocês podem, então, ensinar de novo essa cena? Can you guys please do that again? Ok. Ok. So, Bruno, start. Hello, I'm Bruno. Hello, Bruno. How, how are you? I'm okay. Good. Yes, very good, you guys. Very good. Okay. So, um, let's continue, okay? Now, um, we are going to do a role play. Okay, but first, let me see something right here.
Ok, so guys, now, agora, vocês, um, you guys are going to write your own dialogues, ok? Eu quero que vocês sigam esse exemplo que eu fiz aqui, né? Mas em vez de colocar é, o nome do Bruno, né? Ao invés de colocar a resposta do Bruno e a resposta da Natália, né? Vocês vão colocar as suas próprias respostas. Tá bom? Então, vocês vão colocar hello, I'm, and you're going to use your first names. Então, vocês vão usar os, os primeiros nomes de vocês, os nomes próprios, ok? Vocês vão simular que uma segunda pessoa vai responder com o nome de vocês e perguntar como que vocês estão. Vocês vão dizer como vocês estão e vão escolher uma resposta apropriada né, para o estado de vocês, alright? Então, vocês façam isso, alright? Uh, a Natália perguntou, teacher, quando eu escrevo, oh dear, basta escrever isso ou tem que escrever algo a mais? Normalmente, Natália, é, o oh dear, ele pode vir seguido de um contexto, né? Por exemplo, o meu, o meu exemplo aqui foi, nossa, mas que, que tempos ruins que você tá passando, né? Que, que coisa chata que você tá passando, né? Você pode usar é, algo mais pessoal para se referir a isso, alright? Então, continuando, continuing, ok? Um, now, o exercício D vai ficar como homework, tá? Depois a gente vai passar por ele. Agora, a gente vai passar pelo, pela ensinação, ok? Pelo role play. Então, no role play, que é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Role play... É esse exercício aqui, ó. O role play. Estão vendo? É ele que nós vamos fazer agora, ok? Então, olha só. A gente vai é, fazer esses diálogos, tá ok? Vamos lá. Olha só. Nós temos em sala a Natália, ok? We have Natália, Fátima, Bruno, um, we have Larissa. We have Vanessa, we have Giovanna, Amanda, Bianca, And um, Anderson. So, still like this. A Natália vai ser o par da Larissa, ok? Então, Natália e Larissa, 
um, vocês vão fazer é, da, da seguinte forma. É, vocês vão ler a situação do hotel, ok? A hotel, alright? So, Natália, you are going to be person F. Você vai ser a pessoa F, ok? F stands for foreigner, ok? F, né? É, quer dizer foreigner, que é estrangeiro, alright? And B means Brazilian, ok? B stands for Brazilian. Então, a Natália vai ser a estrangeira, tá ok? E a Larissa vai ser a brasileira, alright? Então, vocês, por favor, é... desmutem o microfone, tá? Vocês estão ambas prontas? Yes. All right. Então, Natália é a pessoa F e a Larissa é a pessoa B. Ok. Good afternoon. Good afternoon. Hi. I have a reservation here. A single, single home for two nights. Um, reservation. What's your name? Bolly, Danny Bolly. Ok, Mr. Bolly, one minute, please. Ok. Um, eu esqueci de organizar vocês according to gender. Eu esqueci de organizar vocês de acordo com o gênero. Mas acho que vocês não se importaram, né? De ser um Mr. Não. ali. Não. Tudo bem. <risos> All right. So, um, just a little tip. Ok? Um, só é, uma, uma dica, tá? Um, the pronunciation is afternoon, ok? The, the emphasis is on the noon, ok? A ênfase é no noon. Good afternoon, ok? E um, outra coisa é que a pronúncia do sobrenome, óbvio que não tem como vocês saberem isso, né? Assim, mas é boil. 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 Ok? Ok. okay. okay. All right. Um, um, teacher. Yes. Re uh, reservation é assim mesmo? <laughs> reservation. Reservation, tá. Reservation. Re reservation. Ai, reservation. Tá. <laughs> ok. Ok. <laughs> Okay, ok, now I want you guys to switch. Eu quero que vocês troquem, ok? Ok. Uh, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Isso. Ah, good afternoon. Uh. <laughs> good afternoon. Uh, hi. Hi, I have reservation here. Uh, a sick home for tonight. Room. A single room. Room, tá. A single room for tonight. A, a reservation? What's your name? É, Bowley. Danny Bowley. Não sei como que é fala. Boyle. 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 Danny Boyle. <laughs> ok, Mr. Boyle. One minute, please. Very good, girls. Ok, so... Um, This situation, right? We have a, a hotel room, right? A gente está falando de um hotel e de um, um quarto no hotel, né? Um, you can say that the foreigner comes in, né? O estrangeiro chega, né? E fala, I have a reservation here, right? Eu tenho uma reserva aqui. A single room... For two nights, ok? Um quarto de solteiro para duas noites, right? And um, the Brazilian asks, a reservation? What's your name? Uma reserva? Qual é o seu nome? Boyle, Danny Boyle, ok? Ok, Mr. Boyle, one minute, please. Né? Um minuto, por favor, ok? E a gente sabe o quê? O okay. que é? Mr. Então é um senhor, né? 
Okay, so um, we have activity B, right? An office. An office. A gente vai fazer a Vanessa e a Giovana. Ok? So, Vanessa and Giovanna. Okay. Okay. Uh -huh. All right. Então, é o office, okay? An office. Okay. Um, Vanessa vai ser o F, okay? Foreigner. E Giovanna vai ser B, Brazilian. Okay? Okay. Good morning. Good morning. I have an appointment. Appointment. With appointment. Isso. With Miss Souza. I think. At? At 10 o'clock. O'clock. Miss Souza, what is your, what your name? Evan, uh, Evans, Mario Evans. Okay, Miss Evans. One minute, please. Okay. So, um, now you're going to switch positions, okay? Vocês vão trocar de posições. Ó, oh, é, alguma pronúncia, tá? Good morning, okay? And appointment, appointment, okay? Yes, okay. Remember, Miss, okay, Miss, um, at 10 o'clock, okay, o'clock. And one minute, please, okay? Minute. Okay. Okay, and the name is Marion Evans, okay? Marion Evans. Ok, so you yes. guys can start again. Podem trocar de lugar e começar de novo. Good morning. Good morning. I have um, a appointment. 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 Yes. It Miss Souza. With. I, with. Yes. With, with Miss Souza. At, at, fala? At. At. At tem o clock. Miss, uh, Miss Souza, what's your name? Evans. Marion Evans. Yes, okay. Okay, Miss. Evans, only minuto, é minuto, como fala minuto? One minute. One. One minute, please. Yes, very good, you guys. Okay. Continuing. Continuando. Um, Amanda and Bianca. Okay. Okay. Ok, so Amanda, um, you are yes. person B, ok? And Bianca, you are person F. Ok. Good evening. 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 Good evening. Good. Good evening. Good evening. Good evening. I have a reservation a table for two. A table for two? What's your name? Marco, Dr. Hans Marco. Okay, Dr. Marco, one minute, please. Very good, girls. Now, switch positions.
Agora pode inverter? Uhum. Ok. Good evening. Good evening. I have a reservation, a table for two. A table for two? What's your name? Marco, Dr. Hans Marco. Okay, Dr. Marco, one minute, please. Very good, girls. Very good. Now, um, Fatima and Bruno. Okay, you are going to do the hotel. Okay. So, a hotel, Fatima and Bruno. Bruno is going to be person F and Fatima is going to be person B. Good afternoon. Good evening. Você é a pessoa B, Fatima, no a hotel. Good evening. Desculpa, minha voz está ruim. Está me ouvindo? Tô. Ok, Bruno. Good evening. Hi, I have a reservation here. A single room for two nights. A table for two? Oi? What's your name? É, eu não entendi, Fátima. Oi, Tablet for two? What's seu nome? Boyle, Danny Boyle. Ok, Dr. Merkel. One minute, please. É, Fátima, era o primeiro diálogo, o do hotel, aqui, ó. Em hotel. Acho, acho que eu não estou conseguindo visualizar. Espera aí. Não é restaurante? Não, é o A Hotel. Espera aí. Aqui, ó. Aqui. É o primeiro. Desculpa, desculpa. Estava coberto. Imagina. Eu estava seguindo a sequência. É, podemos começar no live? Sim, ok. Bruno? Good afternoon. Good afternoon. Hi, I have a reservation here. A single room for two nights. A reservation? What's so name? Boyle. Danny Boyle. Okay, Mr. Boyle. One minute, please. Okay, very good. Ok, so, um, tips for your pronunciation. Algumas dicas para pronúncia, ok? Um, Bruno, reservation, ok? Single room, two nights, ok? Fátima, reservation, what's your name? What's your name, ok? Sí. And then you say, Mr. Boyle, one minute, please, ok? Ok, so you guys... Um, now, um, I want you to do the situation of the office, okay? Um, Fatima is F and Bruno is B, okay? Então, Fatima, agora vocês vão fazer a situação 2. Você é a F e o Bruno é o B. Okay. Good morning. Good morning. I have an apartment with Miss Souza at ten o'clock. At ten o'clock. Very good. Mr. Souza. 
What's her name? Miss. Evans. Mary Evans. Okay, Miss Evans, one minute, please. Yes, very good. Okay, so Bruno, remember it's Miss, okay? <clears throat> okay, very good. Now, agora, um, Anderson. Anderson? Okay. Yes, okay. So we are going to do, you and me, okay? We are going to do a restaurant, okay? Okay. Okay, so you, um, you are going to be person B, okay? And I'm going to be person F. So good evening. Good evening. I have a reservation, a table for two. A table for two? What's thy name? Merkel, Dr. Hans Merkel. Okay, Dr. Merkel, one minute, please. Okay, um, doctor, okay, one minute, please. All right? So now I'm going to switch positions with you, okay? And you are going to be person F, okay? Okay. Okay. So start, please. Good evening. Good evening, okay? Good evening. Good evening. Good evening. Yes. Good evening. I have an reservation. I tab for two. A table for two? What's your name? Mecca. Doutor have Mecca. Okay, Dr. Merkel, one minute, please. Okay? Okay. Okay, very good, you guys. So now um, we are going to continue, all right? And. We are going to do the consolidation part, ok? Vocês têm essa parte de consolidation, ok? Nessa parte aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Vocês, you guys, are going to choose the correct phrases, ok? Vocês vão escolher as respostas corretas aqui. Então, por exemplo, a gente vai fazer algo parecido com o que nós acabamos de ver no role play, ok? Something um, similar, algo sim simul ah, sorry, similar, ok? So, good, ok? And here we have the greetings, aqui a gente tem as saudações. Então, qual dessas opções aqui, ó, a gente vai escolher entre essas opções... E qual dessas opções a gente vai usar aqui em good? Good. Quem souber pode, pode é, tirar o microfone do silencioso e responder. Good evening, né? É, é good evening. evening. Evening, good evening. Yes, exactly, good evening. Quem que se lembra o que é good evening? Boa tarde. É, boa noite. Boa noite. Quando boa chega. Tarde. Isso, boa noite quando chegamos. Ok? Good evening. E aqui a pessoa vai responder também com o good evening, certo? Certo, teacher. Right. E aqui, o que, que vem então? A gente ainda Ei. tem... 
reservation. An appointment, a reservation. Reservation. A reservation. Okay, a reservation. Okay. E aí, aqui, o que, que a gente vai colocar? Esse não sei. Em appoint? Não, a gente repete essa ah, afirmação, a né? Então, a reservation, certo? Ah, tá, pergunta. What's né? your name? What's your name? Very What's good. Your What's your name? name? Aí vocês mesmos colocam o nome. Uhum. Depois, o que, que, é, que, que vai aqui? O nome da pessoa. Exactly, exatamente. E por último... Um minuto, por favor. Minuto. One minute, please. Very good. Very good. Ok. Então, vocês têm um minuto para completar. Eu vou dar esse um minuto para vocês. I'm going to grab some water, ok? Vou pegar uma aguinha. Okay, you guys, did you finish? Okay, so now we are going to remember um, some English phrases, ok? A gente vai se lembrar de algumas frases em inglês, ok? Remember some English phrases, ok? So, first, ok? We have names and greetings, alright? So, good morning, right? Good afternoon, good evening, right? We have... Miss, right? 
Miss, que a gente vai usar para quais situações? Women, right? In general. Right? Uhum. Mulheres no geral. Yes? Yes. Yes. All right. Any questions? No. All right. We have miss too, right? Miss. Miss is going to be used for young women. Okay? A gente vai usar para mulheres jovens, né? É, mulheres que não são casadas, né? Garotas, meninas, ok? Moças, all right? Miss, ok? Ok, misses. We are going to use for married women, right? A gente usa para mulheres casadas, ok? Misses, ok? We also have Mr., right? Men in general, ok? Married men, unmarried men, young men, ok? Homens casados, homens que não são casados, homens solteiros, é, homens jovens, rapazes, moços, ok? Men in general, mister, ok? And we also have doctor, ok? E a gente também tem doctor, igual a gente viu lá no exercício, né? Doctor um, Hans Markle, right? Um, doctor, né? Doutor. Ok? É, não necessariamente doutor é, remetendo-se a médico, mas doutor de doutorado, ok? De, de, de carreira mesmo, de status de carreira, ok? Doutor, que tem é, é, PHD, ok? So, continuing, guys. Um, so, so far, então até então, um, we saw introducing myself, ok? So, you learned how to introduce yourself, right? Um, vocês aprenderam a se apresentar, right? Um, you also learned, ok, so I'm going to show you guys right here. Um... So, you learned how to introduce yourselves, right? So, introduce yourself, right? Greet people, ask and understand people's names, okay? So, this is what we learned so far, right? É isso que a gente aprendeu até então. Um, Giovana. Giovana, um, What does this mean? O que que isso significa? Right here. Introduce yourself. A primeira palavra é introdução, certo? É apresentação. Apresentação. Então, o que que quer dizer introduce yourself? Apresentação, a outra palavra eu não sei ainda. Yourself. Yourself Pessoal? é yourself. Ok? Ah, minha apresentação, apresentação pessoal, então, você fala. Isso, que é se apresentar, né? Que a gente acabou de, apre de, de aprender no início da aula. My first uhum. name is Giovana. My last name is... What's your last name, Silva? Santos. Santos, sorry. <risos> ok, so my, last, my family name is Santos. I am Giovana Santos, right? Então, Sim. essa foi a parte de se apresentar, all right? Ok. Um, Natália. 
Greet people. Uh, greet people. Alguma coisa. Você lembra que era greetings? O que, que eram greetings? Que a gente viu na nossa primeira aula presencial. Era. Deixa eu lembrar, peraí. Era greet people se remete a good afternoon, hi, hello. É, cumprimento, né? Yes, exactly. Então, greet people quer dizer? Cumprimento. Cumprimentar as pessoas, right? People e greetings, é... é? Cumprimentos. Yes, Giovanna. People é pessoas, né? Em gerais. Isso. Em gerais. Isso. People é pessoas, no plural, ok? People. Então, é plural, ok? Ups. Plural. E a gente tem person, que é pessoa, singular, ok? Ok. Um, Amanda. Amanda, ask and understand ask. people's names. O que, que quer dizer? Ask um, and understand people's names. Exactly, very good. Então, a gente também aprendeu até então a perguntar e entender o nome das pessoas, né? Perguntar o primeiro nome, perguntar o nome de família, ok? What's your family name? What's your last name? Ok? So, did you guys understand everything so far? Do you have any questions? Vocês têm alguma pergunta? No? No? No. All right, you guys. So that's it for today. Okay, Talita is going to call your names just to make sure you are all here. Se vocês tiverem alguma pergunta adicional, mesmo depois que a aula acabe, ou vocês anotem, ok? E façam a pergunta amanhã, ou vocês podem fazer a pergunta lá no grupo, ok? E quanto a homework... A nossa homework é o exercício D, aquele listen and understand. Esse aqui que tem as fotos, ó. Esse aqui que tem as fotos. Eu sei que não dá para ver direito porque eu tô com fundo virtual e aí quando eu ponho o livro fica... Mas é esse das fotos aqui, da página page 8, ok? Agora eu fico assim com o fundo virtual. Ok, um, é da página 8, ok? Page 8. Vocês vão receber os áudios, ok? E aí vocês vão fazer essa atividade, tá bom? Essa fica como a nossa atividade por enquanto. All right? Para homework. Talita? Hi, T. Hello. Hello. Good morning. Good morning, gato. Vou fazer a chamada. Prof, vou pedir, como sempre, para a galera desbloquear o áudio e falar hi for me. Hi to me. Hi to me. Thank you, T. Amanda Andrade. I am here. Hello. Anderson Hello. Nascimento. Present. Hi, Pilot. Bianca Vaz. Hello, present. Hello. Bruno Castelar. Present. Present. Hi, campeão. Maria, Va Maria de Fátima Vaz. <risos> Fátima Vaz. Tá ok. Vanessa Rocha. 
Present. Ok. Larissa Soares. I am here. Thank you. E Giovanna Rodrigues. I am here. E Natália Pates. I am here. Deixa eu te chamar alguém, galera. Hoje não tivemos reposições, só foi a nossa turminha das oito. E parabéns, gente, só os guerreirão aqui, ó. Vou dar uma chamada lá, vou dar uma chamada com o Tuca Onze, com o Varacurta lá no grupo, porque esses alunos tá demais. E para vocês, gente, parabéns, viu? O que eu disser lá, ignorem. Vocês estão de parabéns. So guys, that's it. Thank you very much. I think you did wonderful today. And I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, Bye teacher. Bye. Bye.